放下你鱼篓里的鱼，饶你不死。我说过，百岁爷送的这条金鲤鱼是给人治病的，岂能给你？妈的，老子让你尝尝长江铁网帮的厉害！嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，野和尚，竟敢管铁网帮的事儿！我，我，对不起啊，大哥，是小弟的不是，对不起，对不起。谁给你出心倒地的？老子今天要活撕了你！弟兄们，上！来枪！来来，住手！欺负一个小和尚还使用暗器，也不怕坏了铁网帮的名声。哼，讲这老头。还那小和尚，通通大下！小妹，这儿快点！明剑收匣来了！哎呀，小妹，明剑收匣来了！快点！快！来了！哎，我家主人来了！是他们，明剑收匣！哎呀，他们很厉害呀！水陆伯，金鲤鱼抓到了没有？少爷，百岁爷送了一条金鲤鱼，遇到这帮歹人抢夺，险些要了老朽的性命。表妹，你看，这是见血封喉的蝎尾镖，非常厉害。是谁入此歹毒？<笑>灵剑双侠，这几年闯出好大的名头啊！可我长江铁网帮的厉害，也无人不晓。你家老奴才敢不买我的账，只怕没那么容易吧？哼，这么说，就是你了。哼，你明知这蝎尾镖实心腐骨，却还伤人，难道想取人命不成？你们也太狠了吧！<笑>大胆！<笑>今天我且饶了你，若下次再让我碰见你，莫怪我手下无情。逞什么威风？哼<笑>！今天我便要逞这个威风！嘿！表哥，打死他！敢吓唬我？姐，我忘了告诉你，是这位小师傅救了我的命。哎、多谢小师傅救了我们老家人的性命。不知道小师傅的法名怎么称呼？我我只是一个普通小和尚而已，没有什么法名啊。这顶金子略表谢意，就请小师傅买菩萨座前的香油吧。不用客气。哎，小师傅，好大的手劲、啊！请问，两位尊姓大名？你既是武林中人，想必知道灵剑双侠的小名吧？我刚才听了黑脸汉子说，你们二位是灵剑双侠，但我不知道两位尊姓大名。哼！啊，这，我叫水生，他是我的表哥，叫汪笑。表哥。他是血道门的啊！不错，他是血道门的。念你对我们老家人有恩，你快滚吧！啊，我，我我我不是，我我真的不是，我你你别过来，小淫贼
你别靠近我！你说什么呢？我我我真的不是，你听我说。还敢往前走？你为什么打我？我打你，你个小淫贼！打死你！打你！你为什么凭本无故打人？哎！看来，血刀门又下山祸害百姓了。爹爹，那些血刀门的人自称是出家人，为什么一点好事都不做？生儿，你有所不知啊，血刀门不过是西域的邪教门派，根本不是什么出家人。他们打着出家人的幌子，为的是欺瞒百姓，以后好称霸武林。舅舅，对待这帮恶贼，咱们绝对不能心慈手软。对，不过。你二人还是小心为是。哼，我看血刀门也没什么了不起。那个小恶贼，几鞭子就被我打翻在地。生儿，不可大意啊！啊为什么你们都冤枉我？为什么你们都害我？为什么？我招谁惹谁了？坏了，丁大哥，你放心，我不会死的，我不会死的，我不会死的。相加，对来对去，只能对上一句，别的什么都对不上。哼！哎，这么多年了，也许根宝的数字记不清楚，这得慢慢的参悟。他们夫妇天天吵着闹着要走，说不给金子也成。好，是该送他们上路了。不过。这金子还是要给的。这、这、这、这、这、这、这、这。哎呦！小爷们，咱们这是去哪儿啊？送你们回家。啊，回家好。回老家
，啊、回老家，回老家好。回老家。回老家。一家被几个蒙面人抢走了，还打伤了吴侃和捕员。慌什么？让他们几个来接我。是。根宝，根宝，看来你还是个老实人呢啊！听你这么一说，我总算明白了。就是说那口诀，你还是给他了。呃啊，给了。哎，不过大人，您不知道，其实那个口诀。大人呐，其实那个口诀都在我们根宝的肚子里头。大人想要，根宝随时可以给您写。哦，呃，大人救了我们一家三口的命，实在不知用什么感谢大人您呢。就是万家给我们的一百两黄金，都叫……嗯，好好好好，三嫂，你把根宝一家先安顿住下，好生伺候。哎是，哎呀、哎哎，谢大人恩典，谢大人恩典，大人呐，真好啊，谢大人恩典，谢了谢了，谢了谢了哎呦谢谢，谢大人，哎，香儿香儿怎么样？都打听清楚了吗？什么？被抢走了。嗯，师傅，师傅，他们人多，弟子们无法取胜，请师傅治罪。爹，起来吧，起来吧，这也不能怪你。来，起来。爹，会不会是吕通他们干的？嗯，老爷，老爷，什么事？说。林大人派人下了帖子，请老爷和少爷去赴宴。来来来，万兄，上次多有失礼，还望万兄多多海涵呐。岂敢岂敢，林大人此言诧异啊！如此说来，这杯酒我是不能喝了。哦，那是为何？大人，我万某是个爽快人，有一事想要请教林大人。啊，万兄请讲。林大人上次搜查寒舍。既已找到逃犯的证据，为何又下令撤兵呢？哦，问得好。其实呢，我抓的是丁点和狄云。虽然那天在你的府上搜出那只枭，可是并未见得是你藏的罪犯。再说，当时我仔细查看你的神情。大概你也没料到，丁点和狄云会逃到你的府上吧？呃，万某的确不知。好，那现在呢？是否略有遗憾呢？万某不明白大人的意思。<笑>万兄啊，你我就不必打哑谜了。十几年前。你们师兄弟三人为了争夺剑谱，哼，是杀梅念生的事，至今还在江湖上流传呢。<笑>林大人，江湖上那些闲言碎语，多数误传。林大人，你想说什么，就请直言。<笑>好
，万兄果然是爽快之人呐、啊！好，好啊，万兄，实话告诉你吧，此事你我心中所想的一样，不妨携起手来，你看。<笑>大人，可真会开玩笑。十几年前，我们师兄弟三人与梅念生反目，主要是想让他传授连城剑法，在打斗中误伤了师傅。我万某至今后悔不已，从此退出江湖，做起了生意。在荆州十几年，一举一动还瞒得了你吗？我哪来的什么连城剑法呀？哼，姓万的。林大人这么善待你，你还是识相些好。大胆！你算个什么东西？你怎么能跟我这么讲话？你休得无礼！万兄，你还准备继续给我装糊涂下去吗？装糊涂？大人，我万某确实不知啊。林某人真心待你，想不到你这么不识抬举。看来你是敬酒不吃吃罚酒啊！来人，大人，大人，将藏匿逃犯的万振山给我抓起来！是。林大人，实不相瞒，逃犯的事情只有我一个人知道。我爹他的确不知情，如果要抓的话，就抓我吧。万兄啊，你看这是何苦呢？休得再言。林退思，你果然厉害。今天我万振山落在你的手里，要杀要剐，听凭处置。你，林大人，我爹他年事已高，看在你们多年的情分上，你就抓我吧。王贵，起来，软骨头，爹。好啊，子代父过，带走。是是，走走，爹，走。妈妈，妈妈，爹爹到现在还没有回来，是不是生过气了？妈妈，你有没有做错事？爹怎么会生你的气呢？妈妈，柴房里的那个伯伯。真是好人吗？妈妈，我不该问是不是？顾心菜，听妈妈的话，忘掉那天的事儿吧。嗯啊，顾心菜，妈妈说不定要出一趟远门。不，万一妈妈不在，不，妈妈不要走，妈妈走，我也要走，妈妈。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，咱们去劫狱，来他个鱼死网破。对对，鱼死网破。衙门深似海，我们轻易不能跟官府作对呀。那我们怎么办？呃，师傅，师傅，林退思喜好敛财
，连城诀。对。可咱们到哪儿去找啊？凤儿，你爹当初真的没有把连城诀传给你？如果有连城诀，才会救你丈夫的命呢。爹，这件事我已经说了多少遍了。当年我爹除了教我躺尸剑法，从来没有给我看过什么剑谱。你若是不相信、哦，不不不不，我相信你。爹一直把你当做自己的亲闺女，我怎么能不相信你呢？只是这剑谱丢得太蹊跷。啊，芳儿，龟儿的事我会想办法的，你回去休息吧。没有剑谱，不会唐诗剑法，只有一张纸的口诀，又有什么用呢？啊！<笑>万镇山万老爷求见大人，有急事相商。哦，啊，让他在客厅等候。是。哈哈，万兄，哦，林大人。请，啊，怎么样？想好了吧，林大人？我万某是个明白人，您林大人也不糊涂。我想来想去，愿意跟林大人携手合作。哦，好啊！你看，你看这个。万兄，请你看看这个。万兄，你这是跟我玩的马后炮啊！<笑>林大人，果然是厉害呀！你既然有了连城诀，那忘归他、啊。我要的是剑谱。剑谱，林大人，我真的没有剑谱啊。哦，林大人，事已至此，我只能实言相告。十几年前，我们兄弟三人是得到了梅念生的连城剑谱。可是第二天就被人给偷走了，啊！我苦苦找了十几年，至今仍是下落不明啊！时至今日，我已心灰意冷。我只求林大人啊，这些我都清楚。万兄，唐诗剑法。你可是天天在练、啊啊，万兄啊，只要你教会我唐诗剑法，我即刻放人。你。教你，这
作风，喊上，哎，赤横不敢过，忽听喷金风，马命风小小，哎，哎，呀，哎，哎，呀，哎，林大人，这几天感觉这剑法如何呀？啊，感觉甚好啊，啊，只是这剑招读来太拗口啊。我不瞒大人说，唐诗剑法由于深藏玄机，故而将剑招的念法隐含起来，就是怕外人练成。其实呢，唐诗剑法的真名叫唐诗剑法。哦，难怪我苦苦藏污十几年，至今毫无收获呢。唐诗剑法，有趣儿，有趣儿。来，咱们继续吧。好。歌翁喊上来，是横不敢过。夫人，嗯，万公子。你夫人来看你来了，夫人。啊，谢谢。三哥，这里你应该很熟了吧？事已至此，你还说这些做什么呢？哼，做什么？我万归到了今天这个地步。全都是因为你，不，是因为狄云这个王八蛋。三哥，你这是替你爹爹受过？你还在替他说话？我是在替全家人受过，尤其是你。三哥，我既然嫁给了你。就是你的人了，绝不做对不起你的事。凤妹，其实这些天我真的好想你，我只不过……吃饭吧，菜都凉了。你以后喜欢吃什么，我天天给你送来。真是个受罪的穷命，你还摆弄这些干啥呀？上好的雨前茶、嗯，哪来的？灵府的管家送给咱们喝的。灵府的管家他不懂茶，这要筛选出来一两就能卖两文钱。你看，这是我多少年没见过的上好货色。你还想卖茶？嗯、不卖。挑出来送给林大人喝，你是个木头啊！这林大人喝剩下的茶根也比这茶叶好。他不懂茶。这都什么时候了，你还摆弄这些？什么时候？这不挺好吗？有吃有喝，还没人管咱们，这不……你这脑袋是被驴踢了？没踢过。你以为这日子好过？好过啊！林大人如果知道咱俩没用了，嗯，也会像万家对咱俩那样啊。你说咋办？依我看，你
与其在这儿等死，不如逃。逃？往哪儿逃啊？小声点儿。还有那几个都拿来啊！还有那首饰。还有呢，别再贪了，都是贪惹的祸。你懂个屁呀、啊、你！林大人拿走了万家给咱们的一百两黄金，拿他这点东西算什么？万一让林大人抓住咋办呢？你就放心吧，我都看好了，在他们家后院有个小门，门就一把锁锁着，咱们后半夜就溜啊！你还愣着干什么？把值钱的东西都拿来！听我的没劲儿吧？谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。这大包小包的。收获不小啊！啊！哈哈哈！大人，你看这些金银财宝、珠宝玉器，都是从他们夫妻二人身上搜出来的。你们好生住着，为何要走啊？不是，都是他。喂，你不要同意了。想走，也得打个招呼嘛。是啊。看你们这成何体统！来人呐，嗯，在，去，把根宝托我给他保管的一百两黄金啊，不，再加他一百两银子拿过来，等他们上路吧。哎，我们不上路，大人呐、啊，我们不上路，我们不上路，大人呐、啊，我们不上路。大人，大大人，你看，还还有呢，你看，都是你贪的，你看你这，你们究竟想要干什么？我，我我就是想回家卖茶叶。呃，对，卖卖卖卖卖茶叶。根宝，做人就要光明磊落，坦坦荡荡。何必要去做这些偷鸡摸狗的事？哎，对，偷鸡摸狗，偷。我念你给我道出口诀，免你一死。三刀，在。去，把天一轩茶楼送给他们。呃，这，大人，这，望你们改邪归正，重新做人。哎哎哎哎！谢谢，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，谢谢大人，大人，谢谢大人。还有呢！都都都！哎呦，太厉害了！太厉害了！欢迎欢迎，请请请！欢迎欢迎啊！来了来了来了来了！啊，里边请。哎呦，我我我我万能老爷。哎呀，小心点，小心点啊！哎，万大老爷，您老能来，我真高兴，高兴。你现在是灵府的红人，你下了帖子，我赶出来吧。啊，呃，呃，还望万老爷多多关照啊，小爷们多多关照啊，关照，哎，关照。根宝啊，说你傻，你还真傻不成？像万老爷这么尊贵的客人，怎么能站在大街上？知宝万老爷，快起，万老爷。这是你给我们万家人的帖子。大爷，大爷，哎呀，哎，你们说这林大人怎么对宝这么不好啊？是啊，哎呀，哎，对，哎，是啊，这你们就不知道了。珍宝，姓林，不是太姓林了，是林大人家的远房亲戚。哎，你不知道，哎。走吧，咱们也去看看去。哎，走走走走。哎呦，哎呀，万
，万老爷，请啊！好好，请请请请。哎，林大人，你可来了，我这已经都，你看，干嘛？啊，这个茶楼还满意吗？满意，满意，呃，太满意了。哎、行了行了，你别客气了啊，林大人，还等着您接匾呢。行。回大凌绝顶，夜阑众山啸。哎呦，哎，林大人，这躺尸剑法三十六招，都已经演练完了。啊，请，林大人，请。呃，大人武功底子厚，再有些日子就可以学成。哎，过奖过奖，不过我总觉得这套剑法有些个别扭。初学别扭，只要时时不忘“躺尸”二字，半年之后便可悟出其中奥秘。哦，是吗？大人，万某有一事不明。啊，你说，这根宝是一介草民，大人为何如此厚待他呢？如今他在荆州城内可是张扬的很呐、啊，你不怕这口诀？<笑>他不会唐诗啊，不，唐诗剑法，<笑>就算他有口诀，也不过是一张废纸啊。再说那根宝有恩于我，难道要我以怨报德不成？<笑>各言之，嫦娥落日圆，得人心者得天下。来人呐，在送万少爷回府。是。红心菜。谁呀？红心菜。爹爹。哎。来，孩子，爹爹，这些天想爹爹了没有啊？想。嗯，爹爹不在家的时候，听不听妈妈的话呀？啊，听话。嗯，乖孩子，好。弟弟呀，你瘦了。是吗？嗯。宋妹，你回来了。嗯，来，空心菜，先去玩啊。一会儿爹爹给你买好吃的，去吧。嗯。你瘦了，你也一样。喝杯茶吧，芳妹，这是我给你打的。有时候丢的东西还是可以找回来的。来，我给你带上。慢走啊！哎，慢走、啊！哎，小二，小二，有什么好吃的吗？啊，有，有，快点给我上来。哎，您请坐。好，快点啊。
表妹，快！驾！表妹，走！小二，哎哎哎，客官，再给我拿一盘牛肉，再来几碗米饭。好。拿去兑换些银两，快点。呃，好好好，马上来，马上来。闪开，闪开！哎，表妹，他能跑哪儿去？哎，表哥，我们往那边走。那边，好，走。嗯，驾驾。小二，小二，我的饭呢？哎呀，哎呀，哎呀，拍什么拍呀、啊？把饭赶紧给我上来呀、啊！贾师傅，你该下的好事犯了，我们老爷请你去一趟血斗门的一个恶贼，把官家的一个小姐给强暴了。这血斗门不灭，老百姓就没一天安宁的日子。来表妹，咱们看看去。嗯。哎，灵剑双侠。我告诉你们，我不是血道门的，你们偏不信。这是说些什么？我告诉你们，我我不是什么采花贼，哪来的采花淫贼啊？你们倒听我说呀！表妹，快点儿！呀！哎！哎！嗨！啊啊啊！小淫贼，你奸杀了官家小姐，罪不容恕，看见、啊。呀、啊啊！表哥，徒儿快走！这老淫贼，我跟你拼了！好一个美人儿！哎，表妹！哎呀！啊！徒儿快走！啊，好，叫叫表妹！叫表妹！表妹！放手！老和尚，快放手！放开我！放开我！放开我！嘴，长得很标致啊！老祖我艳福不浅，哈哈叫，走，这什么？生儿被血刀门抓走了，是。舅舅，快，快放白鸽。愿三位师伯前来救人。是。叫。叫
，舅舅，我已经约了十几个武林高手，他们都在门外等候。好，你先行一步，我和你花伯伯即刻就到。是。真是艳福不浅呐、啊！想先偷吃祖师爷的人参果吗？我没有啊，龟儿子，我就喜欢你这大胆贪花的少年。你断了腿，居然不怕疼，还想女人？我我很好，很合我的脾胃。接错了，哎，我来给你接接。你是宝相新收的弟子吗？啊，呃，是。啊，看来宝相一定很喜欢你了。连他的血刀僧衣也赐给了你，他那部《血刀经》传给你没有？啊啊
，是不是这本？嗯，很好。叫什么名字？我，我叫迪。我叫迪三儿。你师傅没跟你说过师祖的法名吗？没有。我法名叫血刀老祖，你这龟儿子，不，龟孙子，你很讨我喜欢。你只要跟着我师祖爷爷，保你享不尽天下美人，要哪一个便抢哪一个。可是，可是他们说咱们，咱们是血刀淫贼，那那是师师祖爷爷，您就是我们的掌教了。宝相这混蛋的口风也真紧，家门来历，连自己心爱的徒儿也不告诉。你祖师爷，我是血刀门第四代掌教，你好好跟着我学，第六代掌教说不定会落到你头上。你的腿我已经给你接好了，不到一个月便可行走如飞。<笑>嗯、龟孙儿，你说这小妞相貌挺美吧？是不是？是，挺美，挺美。别忘了。咱们血刀门的规矩，这人参果的第一口先让师祖爷爷尝，师祖爷爷尝完以后才轮到你。身，终究是守不住的啊！不好，有人！谁？在哪？在在那儿？那那那那那？还有那那那？龟孙儿，你真有点功力，果然有人来了。你能听出多少人吗？我，我不知道。一匹，两匹，十匹，共十七匹。不过，离这儿还有十几里地呢，不要误了我的美事啊！哎哎，师祖爷爷，呃，既然，既然有十七个人马上就要到了，那我看您，不如先保存好体力，然后，然后再找机会。呃。龟孙子，你良心倒好，难得，难得，师祖爷爷很喜欢你。嗯、这就是血刀了。这柄宝刀，每逢月圆之夜，必须以人头相祭，否则锋锐便减。你瞧，今天月亮正圆。难得有十七个人赶来给我祭刀，宝刀啊，宝刀！今晚你可以饱餐一顿人血了。第四代掌门血刀老祖，第六代弟子狄三在此。表妹，表妹，表妹！血刀老祖，他就是，特贼，这回饶不了他。这美妞，你做了我徒孙第十八房小妾，谁要上来喝喜酒，就上来吧。驾！杀了血刀恶贼，为武林除害！杀了血刀恶贼，为武林除害！嗨！嗨！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！
哥，彪哥，彪哥，快去杀了那小淫贼！你，我不是，我我我我不是，我啊啊啊！落花流水是谁呀、啊？啊，听你师父宝相说过，中原武林中最厉害的，除了丁点以外，有什么南四奇、北四怪？北四怪叫什么？风虎云龙。南四奇就是落花流水。原以为外号叫做落花流水的武功好不到哪儿去，可是听他们四个家伙的应和之声，还真有点门道。这四个人名字叫陆天书、滑铁干、刘成峰、水袋，合称落花流水。他们的武功都不在我之下，若四个人联手，就。哎，小妞，那使剑的俊少年是你什么人呢、啊？嗯，嘿，脾气还不小啊！落花流水四人中，哪个是你爹爹呀、啊？师祖爷爷，他叫水生，我想姓水的就是他爹吧？呸！小淫贼，我爹的名字你配提吗？嗯<笑>你爹有什么了不起？空喊嗓子不见人影，足见是个酒囊饭袋。来，下来。有本事你别跑啊，老淫贼！你告诉我，女人最宝贵的是什么？嗯，我不知道。啊！你要干什么？你要干什么？走！你干什么？哦。我告诉你，女人最宝贵的是脸蛋儿。这小妞还挺倔强的啊！嗯。哎、我只要在你的脸上横划七刀，竖砍八刀，这一招叫横七竖八，你说美不美呀？我问你，你父亲是谁？你再不说，我一刀砍了你！呸！有本事你就把我杀了！妈的，留你何用？你没事啊？呸！你这个幸灾乐祸的小淫贼！我。你说不说？不说的话，我第二刀又下来了。有种你就把我杀了！来呀
，没那么肉。头孙儿，这两道功夫怎么样？高啊，当然是高的不得了啊！你要不要学呀？我这么好的刀法，我要是学，当然是好事了。要是学好了刀法，日后见了这小妞的表哥，我要好好的教训教训他。再说了，我学好了刀法，也不会折了您的威风啊！嗯、呸，真不要脸！好，爷爷就教你这一招劈指削斧的功夫，这是天下无人能会的绝招。哼，吹牛！<笑>你说我吹牛，我就来试试。啊！你要干什么？别动！看好了！好！师祖爷爷，你的武功实在太高了，这刀法太妙了！<笑>师祖爷爷，你的武功简直太厉害了，简直是无无人能及呀、啊！我要练好了你的十分之一，那就心满意足了。真卑鄙，肉麻！他骂你卑鄙，你资质不错，只要肯下苦功，这功夫一定能学得会。嗯。啊！你来试试。这小和尚不会，你哪能让他胡适啊？功夫不练就不会，一次不成再来一次，两次不成就来个十次八次。嗯，师祖爷爷说的对啊。别动！砍死我吧，省得受你们侮辱。大胆的试吧，哎，嘿，师祖爷爷，这个刀应该怎么怎么使力才对呀？啊，妖尽运坚，剑通于臂，臂虚无尽，万虚无力。当刀掠过他脸时。须这样，无尽胜有尽，无力胜有力。嗯，可惜我遭人陷害，琵琶骨被穿了，再也使不出力来了。你笑什么，徒孙？你一味的好色，不顾身子，这才失手，是不是？我不是，<笑>老实招来，害了人家多少闺女，是不是受了女人之累？我是受了女人之累。万家的那个小贱人，他把我害得好惨，终有一天，我会找他报仇的。哼，你做了那么多亏心事，还说人家连累你。世上的无耻之徒，以你小淫贼为首。好大的胆子，徒孙，给我把他的衣服扒了，引给他看看，瞧他还敢不敢骂人？你敢？我有什么不敢？来，哎哎哎，师祖爷爷，您看我这块废料，还能练武功吗？那有什么不可能？便是两手两脚斩断了，也能练成我血刀门的功夫。真的？嗯，对，那真是太好了。他们来了，上马！
将。全到了啊！顺儿，顺儿，陆伯伯，刘伯伯，只要你放下水姑娘，我们就可以让你走。爹，快来救我！落花流水，恶贼，快把我女儿放下来！徒孙，快跑，快跑！驾，驾，驾，驾，驾！这是你要的东西，嗯，呃，你还有什么需要吗？呀，下去吧。啊，是。水姑娘，反正你跑也跑不了，你就吃一口吧。滚！其实只要你顺从了我的乖孙儿，何必天天给你点穴，弄得大家都麻烦。你不吃，我吃了啊！不吃也好，省得落花流水。四个老鬼追来，他又有力气跃下马去，害得你爷爷好辛苦。谁说我不吃了？我吃！你听到没有？你听到没有啊？我要吃饭，小淫贼，听见没有？<笑>我说了，我要吃饭。还是我徒孙心肠好，那天落花流水没了我，他硬是不肯自己先逃。好，第六代掌门爷爷给你了。啊，你拿着，快点！虽说咱们的马快，那帮人昼夜不停的追，也是挺麻烦的。快，快跟上！快，叫叫叫！哎，
这西蜀镖局的人倾巢而出，也不知出了啥事。听说血道门恶贼大闹中原，昨天逃到川西了，是吗？是南四旗落花流水遭了血道门的暗算，是吗？又来了一队，这、这、这、这！哎，徒孙，穿过这道峡谷就到家了，快！哎，叫，叫，这。这体验是黄龙的，刚踏过，还不到两个时辰。进雪谷，驾，走，快走，走。想你跑不掉了，咱们可省事了啊！吃吧。嗯嗯嗯，祖师爷，嗯嗯，我，哎呦，一匹马死了就死了。是你的腿伤，可行走不得。要是让这美貌的小妞给别人抢去了，岂不是亏大了吗？啊！恶贼倒了一批坐骑，他逃不掉了。追！恶贼追！追！追！追！追！追！
我正是一个淫贼，快让我看看，到底是这里的雪白，还是美貌小妞的肉白？杀了我吧！啊、你杀了我！啊，那可不行，我对死人可没兴趣，啊，没兴趣。啊啊叫他再大声些，让这谷里也来个雪崩，咱爷仨好一起转世投胎，来个三速三飞，你可愿意？嗯、水姑娘，你别害怕，我们现在不是好好的吗？你呀、啊，好好歇一歇，我们就可以出去了。落花流水，四大侠没有出来。哎，但愿他们能够逃过这一劫呀、啊。那咱们怎么办呢？苦苦被封，只有等着春暖雪化了，才能进去。走，快走，走，走，这，这，这，走。师祖爷爷，外面情况怎么样了？什么他妈的怎么样了？都是你这臭小子拖累人，不是为了你能成今天这样吗？师祖爷爷，是不是敌人已经守住谷口了？如果敌人要是来的话，我看，我看您还是先逃命吧。您不要管我，我的腿已经跑不了了，您还是先逃吧。如果我小和尚有幸能躲过今日，我相信，以后我们还能有机会再见面的。<笑>没想到啊，没想到，我血刀老祖闯荡江湖这么多年，认识的都是些损人不利己的坏东西，就连亲传的弟子都没一个是好的。倒是你这呆徒孙最有良心。乖孩子，告诉你吧，不是敌人把守谷口，是几十丈高、几十里长的大雪封住了山谷，不到春天雪融，咱们是再也别想走出去了。嗯，这雪谷之中没什么吃的，咱们怎么撑到明年春天呢？师祖爷爷，师祖爷爷，您放心吧，船到桥头自然直。就算我们被饿死
，也比被那些人折磨死好。嗯，你说的不错。大哥，嗯，四弟的伤怎么样了？还需要调养几个时辰。这一次，四弟就不要大动干戈了。哎，区区一点皮肉伤，不碍事的。只要能换回陆大哥的性命，小弟就算功夫尽失，又算得了什么？有四弟这句话，我陆天书就算搭上这条老命，呃，也要救出水生姑娘。花儿哥，虽然见不到血刀老贼的踪迹，但方向总不会错的。不如大哥与四弟在此疗伤，你我二人先分头追赶，一定能找到他们。不错，我们先走，趁他们躲避雪崩之机，咱们救出生儿。嗯，也好早点离开这个鬼地方。奶奶的，拿吃的来！师祖爷爷，吃的东西刚才雪崩的时候给丢了。好你个兔崽子，想饿死你师祖爷爷！都怪我一时慌乱。宝相怎么收了你这么个弟子？你。要干什么？有马肉吃，还吃什么干粮？别别吃我的白龙！求求你别吃它！白龙快跑啊！白龙快跑！老子连人肉都吃，你说一匹马算什么？别吃的，别吃的！别，你别杀我的白龙！别杀我的白龙！白龙快跑啊！求求你别杀它！别杀我的白龙！这白马好像还挺有分量。白龙，小和尚，请你发发慈悲，求求他吧，别杀我的白龙，好不好？水姑娘，不是我不想帮你，只是你想想看，到了明年雪融的时候，我们不知道还有多少日子呢。如果不吃掉这匹白马的话，又能吃什么呢？就算把它吃了，可能也还不够呢。不要，水姑娘，你不要难过了。等出谷以后，我向你保证，我给你找一匹比你白龙马还神俊十倍的马，好不好？我不要，我只要我的白龙，它从小跟我一块儿长大，跟我一块儿玩，它就像我亲人一样，是我爹给我的。鬼徒孙，我看这肉有两百斤呐、啊，如果我一天吃两斤的话，刚好够吃一百天。若再和两个人分呢？白龙你师祖爷爷的手艺好不好？不好也没关系，反正有的是时间练手艺。嗯，好吃。白龙，白龙，白龙。哎呦，美人醒了，睡得可好？有没有梦到我呀？白龙，你们真的把我的白龙吃了？哎呀，不要这样嘛，小心身体。你饿不饿呀？来，吃龙肉。你们这两个恶人，你们杀死了我的白龙，我一定要报仇。<笑>我一定要叫我爹把你们俩都杀了，然后切成十块八块，不
欠十六块，十八块，然后拿油煎，拿火烧，让狗叼着吃。水姑娘，这么大一个雪山，什么吃的也没有，咱们总不能眼睁睁的饿死，不是？再说了，我们不吃它，吃什么呀？水姑娘，我说过，等我出谷以后，一定会找一匹更好的马给你。呸！你少假装好人。你这个小恶贼比那老恶贼还坏！我他老恶贼至少有一副坏人的样子，一路上让别人都防着他，可你却假装好人来骗人，你罪上一等，罪上加罪！我恨你，我恨死你了！你就是恨我，我也不能饿死呀！辛苦你了，陆大哥，这条命都是你救的，你何必和我客气呢？啊，味道不错，当真不坏。过几天烤这小妞来吃，只怕未必有这马肉这么香啊。小恶贼，嗯，你老恶贼爷爷在看你呢，你知道他为什么看你吗？为什么？他在琢磨什么时候可以吃你，怎么吃你。嗯，好，够聪明，正说到我心里来了。水姑娘，我看啊，他会先把你吃了，然后才来吃我。你最好什么也别吃，都留给师祖爷爷，那样他就会晚些吃你。到时候你要饿死了。你可千万别怪我们！不可不可，饿死的人身上哪有什么肉啊？哼，就是有肉也一定又紧又瘦，没什么油水，不好吃，不好吃。小妞啊，你一定要多吃几口，养的白胖些，才好下老子的肚子啊！啊！至于我的乖徒孙儿，吃完了你自会吃它。不过他人好，吃了怪可惜。我要留着他最后吃，也算对得起他了。爹，咱们的白龙被恶贼吃了，快来救我！我的白龙已经死了。